Ratnagiri, the coastal district of Maharashtra, proves its name. Surrounded by Arabian Sea on the west and the Sayhadri mountain ranges on the east, the region was reigned by erstwhile royal dynasties of Mauryas, Nalas, Shilahars, Chalukyas, Kadambas, thereafter Portuguese and the great Maratha king Raja Shivaji, respectively. Ganpati Pule, Velneshwar, Marleshwar, Parshuram, endowed it with devotional and mythological significance. It is also the birthplace of the eminent leader of India's freedom struggle, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Rich in flora and fauna, Ratnagiri boasts of crops like paddy, coconut, cashew nut, jackfruit and above all the world famous Alfonso mango. No wonder the mythological and historical tradition and natural beauty has nurtured Ratnagiri's cultural life. As the lush green paddy fields give way to the golden hue of harvest and as the gentle wind makes the ripe paddies dance rhythmically, the peasants are transformed into keles, the performers. The region is blessed with the divine notes and rhythms of the folk art Naman Kere. <laughs> Naman Kere, the folk theatre, is invented and carried forward for centuries by Kunbis, the poor farmers of the region. Pidan pida in Naman, he amcha lokani, lokancha virungala. Kashta kalantar thana alas naisa karne sati ba kai dekatri un gappa gusti karavya, ane ananda lutava. Ya dishte Naman ya chhi utpatti amcha theva lokani shuruat kiye. Tani apne baashe madhe the Naman hi shuruat nahi kiye. आणि नमन ही सुरुवात करण देवाच्या नावाने केली गण गौरीचा एक मौदा गौरीचा एक मौदा गौरीचा एक मौदा गौरीचा एक मौदा श्री चंदना देवटे चंदना चेवटे तर अशी जी सुरुवात झाली पूर्वीपासून ती गण गवळण मग काय वक थोडासा एक त्याला मध्ये फारसा म्हणतात तो दाखवायचा तर मग असं काम करता करताच ते आम्ही चालू असायचं आमचं असं तो प्रकार होऊन आम्ही ते खेळ चालू केले आणि हे खेळ इथपर्यंत येऊन थांबले वर्शन्स व्हेरी अस टू हाउ द नमन खेळे केम इन टू बी बट दिस सीम्स टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक वन एंड इज एंडोर्स्ड बाय रिसर्चर्स नमन ही सुरुवात जी आहे ना ही 12 नमन म्हणून आम्ही नमने सुरुवात करतो आणि ह्या 12 ही नमना देवतांचं नामस्मरण आहे आधी आदराने आम्ही घेतोय ते धर्तरी मातेचं धर्तरी मातेचं घेतोय 
कारण आम्मी कु वर्ग मणस आहोत आम्मी शरी वर्ग मणस आहोत आम्मी कु कुण्णे मजे खण्णे आ बी मजे बियाण खणुन बियाण उत्पन्न करूँ तैर आपला उदरनिर्वाह अपला जीवन आम्मी हा धर्तरी माते जीवा आम्मी जगत आतो मन आम हा धर्तरी मातेबद्दल अतिशय अतोनात प्रेम है मन पैल नमन ये धर्तरी माते नाव घेन आम्मी घ The traditional season of Naman Khere begins with Shinga festival and lasts till Gudi Padva. That is the first day of Chaitra, the first month of the Hindu calendar year. But some groups who have taken it up as a profession stretch the season from Dev Diwali in November to the month of May. Naman literally means bowing down in respect. Naman Khele itself is an artistic form of paying respect to the deities. Naman Khele is a unique combination of dance, songs and drama. The songs are accompanied by traditional percussion called mridung and zans. Mridunga plays a vital role in the performance and is considered very sacred. Despite so many modern forms of entertainment prevailing around, this age-old art form is still immensely popular and is performed with amazing enthusiasm. If Naman Khele is a ritual invoking devotion, the process of getting ready for it is no less a ritual. The sacred bundle of costumes is untied ceremoniously with prayers. Then the performers themselves start getting ready with their makeup and costumes. how these untrained village people have imbibed the fine technique of makeup and costumes is simply inexplicable and behold the simplicity of the whole process the simplicity which is a salient feature of naman khere is manifest right from the stage of commencement naman khere is performed in two parts Purva rang the first part and Uttar rang the second one Purva rang consists of two parts the first part of Purva rang commences with 12 namans that is worshiping 12 deities after the 12 namans enter Thir fisherwoman and Sankasur they dance sing traditional songs and exit <laughs> Lord Ganesh emerges from the human wall 
and the chorus sing songs describing the importance of the 12 traditional professionals called Baluthedars, who literally run the village. Thereafter, Lord Ganesh is worshipped. Pleased with the worship, Ganesh exits and a displaced Natwa enters. Natwa, that is Lord Shiva, the god of performing arts and the father of Ganesh. Natwa is displeased because Ganesh has given precedence over himself. The second part of Purvarang contains Batavani, a skit loaded with light humour but underscoring the importance of devotion to Lord Krishna. The milkmaids on their way to the market of Mathura to sell their dairy products and Lord Krishna and his friends mischievously blocking their path form the Batavani. Batavani is performed with singing, dancing as well as prose dialogues. The dialogues are improvised. There is no written script. ಮಕುಟ್ಲೆಸನ್ अपन जीवन आशी समाज आशी निगड़ित रहो शक्तो दुष्ट ही तुनो वागलो तर जैसा निष्पात होतोज आज ना उदया ऐसा पद्धति ना ही वगन आट्टे आमी लोकन समो सादर करतो Thus begins the वगन आट्टे, the dramatic part of the उत्तरंग. The Vaganatya is based on a mythological story. Right now we are witnessing a Vaganatya called Sita Swayambar, based on an episode from the epic Ramayan. Sita, the princess of Mithila, is to be married to whoever emerges winner by lifting the great mythical arch of Shiva called the Shiva Dhanushya. Kings and princes from various kingdoms have gathered to compete and win over Sita. One by one they try to lift the Shiva Dhanushya and back out frustrated, not able to move the arch even by an inch. Ravan, the formidable ruler of Lanka, steps in. 
but finds himself trapped disastrously under the arch while trying to lift it. Oh, oh, Shiva, 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 Vasva, Vasva, Kunitari Vasva. Ultimately, it is Ram, the prince of Ayodhya, who emerges triumphant. Sita garlands him and accepts him as her groom. The enraged Ravan feels insulted and reacts furiously. Whereupon Janak, the king of Mithila and father of Sita, tries to pacify him, but in vain. Ravan vows to take revenge. The Naman Kere concludes on a positive note and is followed by Arti. This is an exclusive Arti wherein all the gods are praised together. Kere means the performers. They belong to the Kurbi community. They are untrained in and unaware of any theory of theater art and yet they have evolved their own theatrical norms over the centuries. Over the years, these very norms have formed the base of the theories of modern theater art. The most amazing aspect of Namankere is the human wall created by the performers. It serves as the backdrop. The flexibility of the wall and the unique rhythm it keeps swinging to in fact are the key words of any folk theatre. The age-old folk art of Namankere has significant impact on modern Indian theatre as well. It inspired none other than the renowned playwright Vijay Tendulkar. Vijay Tendulkar was toying with a plot but his mind was desperately looking for a form. Once when he was returning home from day's work he happened to hear the melodious sounds of music and dance. Instantly, he was drawn to the sight and stood spellbound. The human ball of the Kheris, the performers in the Naman Kheri, dancing rhythmically and serving various purposes as per the requirements of the content, its flexibility simply amazed him, took charge of him, and there and then was born the celebrated play Ghashiram Kotwan. The play has turned out to be a significant event of the Indian theatre as its proud landmark that created a great impact on the international theatre as well. Dr. Jabbar Patel, as the director of the play, used the nuances of the folk theatre with all its uniqueness and remarkable aesthetic sense. Whenever Ghashiram Kotwal, the play, is discussed, Naman Kheri is bound to be remembered. The poor farmers who have carried forward the tradition for centuries together survive on a very meagre income which hardly feeds them and their families. The farming season yields just one crop a year and they have to resort to several other odd jobs for survival. Despite their poor economic conditions, they do not charge any money for the Naman Kere performance to tend to their own personal needs. The remuneration they are offered is kept aside for the community to be used in emergency situations. Naman he purvich ane achcha. Far mota badal dhale. 
बदल हा वहाँच पाइजे तस नमुना सुधा लोकान जस हव तस आम्मी बदलत गलो उदाहरणार्थ संगाच मजे पैयांदा लाइट सन्दर्भ बोलते मैं पैयांदा नमण दिवा जो आतो ना तैर सुपारी ठेवा का कापूस लवन अस दिवा पेटवाये हा ये नमन चाला त्यानंतर पॅट्रोमॅक्स आली पॅट्रोमॅक्सवर नमन करू लागले तोपर्यंत साऊंड सिस्टीम काहीच नव्हती आणि नंतर आता लाईट आली लाईट आल्यानंतर आता एवढी रंगीबेरंगी लाईट आता लोक वापरत आहेत की हे सगळं सामान खरेदी करणं नमन वाल्याला फार मोठं जड जात आहे आणि ते नसलं तर किती उत्कृष्ट दर्जे नमन असू दे भाषा उत्कृष्ट असू दे तरी लोकांची आवड ती होत नाही लोक लोक कसे बघत आहेत लोक चांगलं झकमक झकमक दिसत आहे अशा काही लोक आकर्षित जात आहेत दुसरं म्हणजे जे पिक्चर जे आहेत आज त्या सिनेमातले चाली जे आहेत त्या चाली लोकांनी त्याच्यावर आपल्या पद्धतीने गाणं बांधून ते गाणं वापरत आहेत पुरातन गाणं हे नमनाचं वेगळं होतं ते मृदुंगावर धरलं जायचं पण हे गाणं मृदुंगावर धरलं जात नाही ढोलकीत केला पाहिजे असा हा वाद्यात सुद्धा बदल होत गेला तबला वाद्य वापरायला लागले बासरी वाद्य आलं नंतर कॅशिओ आला अशा पद्धतीनं ही वाद्यात आता भर पडत गेली पूर्वी नमन एकदा उभे राहिले उभे राहणारे म्हणणे म्हणणारे सुरुवातीचे ते शेवट आरती म्हणेपर्यंत ते उभेच राहायचे पण आता तो बदल झाला ते बारा नमन म्हणून झाली की मागे गेले की पडद्यावरच मग सुग सगळं गण गवळण काय वगनाट्य काय रावण रावणाची बातावणी हे सगळं पडद्यावर चालतं आरत आरतीला मात्र ते पुन्हा उभे राहतात अशा पद्धतीनं हा एक बदल झाला जी आमची जुनी संस्कृती होती ती आता राहिलेली नाही असं आम्हाला स्वतःला वाटतं का आम्ही नमन करतो सगळ्या गोष्टी पण कुठली पिक्चरची गाणी कुठली तरी काय म्हणजे हास्य खेळीचं सगळं पण देवाधर्माचं त्याच्यात हाय पण ते किती चार लोक जे आहेत आपल्यात तेवढं देग देवाधर्माचं एक पाच मिनटं झालं की ते गेलं मागे परत पुढे येणार नाही पण पूर्वी कसं असायचं की रात्री नऊ वाजता माणसं उभी राहिली तर सकाळी सात वाजेपर्यंत उभी असायची अशी पाच पन्नास माणसं लायनीने असायची त्याच्यातला प्रकार झाला नाही मग आज आम्ही कुठला तरी वेडा खोळा म्हणा तो आता आपण चालवतोय चालवल्याच्यानंतर ह्याच्या पुढे आमची मुलं प्रत्येकाच्या घरी टी व्ही आलेल्या आहेत मग त्या टी व्हीवर जे जे काही निरनिरलं बघत आहेत नवीन काय बघत आहेत त्याच्यामुळे मागचं विसरून गेलं तर मग काय होणार हा विचार मोठ्यात मोठा आमच्या हृदयात आहे की ही जो परंपरा आमची खेळायची आहे ती परंपरा चालूच राहायला पाहिजे आणि ती देवाची जी आराधना आहे ती आराधना त्या पद्धतीनंच राहायला पाहिजे आपलं कपडे किती बदलले काय झालं तरी पण जी जुनी संस्कृती आहे ती परमेश्वराची आराधना ती आपल्याला करायलाच हवी आणि ती ह्याच्या पुढे मुलांनी करावी ही आमची फार मोठी विस्सा आहे आणि त्याच्यासाठी आमची तळमळ चाललेली आहे हा जो नमन प्रकार होता तो आतापर्यंत आम्ही चालवला आमच्या आजोबांनी चालवला आम्ही चालवला आता आमच्या पाठीगा आमची मुलं आहेत 
ह्यांनी पुढे ही चालवायला पाहिजे मग त्यांच्यावर सरकस ते चालू होती येस अटेम्प्ट आर बिंग मेड टू कीप द ग्रेट कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ नमन खेळे अलाइव नो डाऊट नमन खेळे इज हॅव्हिंग अ हार्ड टाइम बट द फॅक्ट रिमेन्स दॅट इट वुड कीप वायब्रेटिंग विथ द हार्ड बीट्स ऑफ द सन्स ऑफ द सॉइल फॉर एव्हर अँड एव्हर The sheer magic of its rhythm would fill the air spreading in every direction the simplest of joys aspirations and expectations of the simple people and celebrating the purity of life